అన్ని గూగుల్ ఎక్కడికి పోయినా మమ్మల్ని వదలట్లేదు ఎక్కడికి పోయినా అదే లొల్లి కనుక చూసుకుంటే ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటిలో ప్రియ మూవీ ఉంది కదా దానిలో వెంకటేష్ తెలియక ఒక పూల మాల దా అమ్మాయి మెల్ల వేస్తాడు సో అప్పుడు కిలికిలి అనే అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కదా సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ అమ్మాయి మ్యా స్టార్టెడ్ పశుపతినాథ్ టెంపుల్ దర్శనానికి అయితే బయలుదేరాం మన విండ్షీల్డ్ అయితే తిరిగిపోయింది అసలు ఈ స్ట్రీట్ గురించి చెప్పాలంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అంత దారుణం అన్నా ట్రెక్కింగ్ ట్రెక్కింగ్ టైడ్ అన్న తప్పకుండా ఇక్కడ బ్యాగ్ ఉంటుంది మ్యాప్ దీనిలో రావట్లా ఓకే మనకి ఎంతసేపటికి సిగ్నల్ అయితే రాలేదు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి సిగ్నల్ అయితే జంప్ చేసి ఆ వెయిట్ చేసిన అంతసేపు ఉండి నా వాళ్ళు అసలు కాలేదు ఎందుకంటే టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు సిగ్నల్లోనే దాదాపు ఇప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ వెయిట్ చేసాం సిస్టమ్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఆ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అంతే ఇంకా పశుపతినాథ్ టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఉంది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పదహారు నిమిషాలు టైం అయితే పడుతుంది మనం వన్స్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్కి వెళ్ళి మన విండ్షీల్డ్ కొత్తది ప్లస్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఫిల్టర్ రెండు కొత్తవే పెంచుకొని విల్ స్టార్ట్ దాన్ని సో మొత్తానికి మనం ఖాట్మాండులో పశుపునాథ్ టెంపుల్కి అయితే స్ట్రీట్స్లో ఉన్నాం ఇంకా టెంపుల్కి కొంచెం దూరంలో ఉన్నాం అనమాట పశు పశుపతినాథ్ పశుపతినాథ్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేస్తాం ఇదే అండి ఎవర్రా ఇల్లు అంత ఎంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నారు పోయే వాళ్ళని పిలుస్తా పాముల్ భయ్య పార్కింగ్ ఎన్నో ఇరుకా తొమ్ దొమ్ చేస్తుండ్రు తొమ్ దొమ్ చేస్తుండ్రు సో మొత్తానికైనా మనం టెంపుల్ దగ్గరకి అయితే వచ్చేసాం లోపలికి హెల్మెట్ ఎలా కూడా ఉందా లేదా అనేది తెలియలేదు సో నాకు తెలిసి ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో దర్శనం అయితే అయిపోద్ది వన్స్ దర్శనం అయితే అయిపోయిన తర్వాత మనం అయితే మళ్ళీ బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతాం అంటే లన్ కంటిన్యూ ఉంద బ్లాగ్ బై బై సో ఎన్ని పావురాలు చూడండి ఎన్ని పావురాలు వెళ్ళే ఉంది వ్యూ చూడడానికి సూపర్గా ఉంది ఫైనల్గా మనమైతే నిన్న పోఖరా నుండి కాఠ్మాండుకి వచ్చేసి కాఠ్మాండులో నైట్ త్రీ ఓ క్లాక్ రూమ్ మీద తీసుకొని చెక్ ఇన్ అయితే అయిపోయాం ఈరోజు మనం కాఠ్మాండులో పశుపతినాథ్ టెంపుల్కి అయితే వచ్చేసాం సో యాక్చువల్గా ఇవన్నీ నేను అయితే లాస్ట్ టైం కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళదు ఈ టైం తీసుకెళ్తున్నా ఎక్కడ తీసుకుంటే మొత్తం పావుగా ఉన్నాయి ఫుల్గా చూడడానికి చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది చాలా అంటే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది ఆల్రెడీ కంటిన్యూ అయితే మాట్లాడుతుంది సో మొత్తానికి మనం అయితే పశుపతినాథ్ టెంపుల్లో దర్శనం అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని అక్కడ నుండి ఎంట్రెన్స్లో బయట ఒక బైక్ పార్కింగ్ అయితే ఉంది అక్కడే భోజనశాల అని ఒక ప్యూర్ వెజిటేరియన్ హోటల్ అయితే ఉంది మీరు అయితే తాళి తిన్నాం చాలా బాగుంది అండ్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితేనేమో నార్మల్ తాళి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితేనేమో 
కొంచెం స్పెషల్ తాళి అనమాట దానిలో పన్నీర్ మసాలా చేస్తారు సో అక్కడ లంచ్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని మనం అయితే ఇంకొక టెంపుల్ అయితే చూడడానికి వచ్చాం సో లోపలికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అక్కడ నుండి కరెక్ట్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అయితే ఇది ఉంది లోపలికి అయితే వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేద్దాం ఇక్కడ అయితే మొత్తం మ్యారేజ్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో నేపాల్ మ్యారేజ్ ఇది బాగా మీరు కనుక చూసుకుంటే ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటిలో ప్రియర్ ఆర్ మూవీ ఉంది కదా దానిలో వెంకటేష్ తెలియక ఒక పూల మాల దా అమ్మాయి మెల్లేస్తాడు సో అప్పుడు కిలికిలి అనే అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కదా సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ అమ్మాయి మ్యా సో ఇక్కడైతే టెంపుల్ ఒక మ్యారేజ్ అయితే జరిగింది అల్లు వచ్చేసి భుజాల మీద బామ్మరి తెచ్చుకొని తీసుకెళ్ళాలి మామ కాదే కుర్ర పిల్లాడే ఏ మళ్ళా ఏజ్ ఉన్న పర్సన్ సో ఇదైతే నేపాల్ పెళ్లి అనమాట నేపాల్ మ్యారేజ్ ఇలా జరుగుద్ది ఈ టెంపుల్లో సో మనమైతే శాడీ బ్యాగ్స్ కొనడానికి వస్తున్నాం చెప్పాను కదా వీడియోలో శాడీల్ బ్యాగ్స్ కొనడానికి అయితే వెళ్తానని చెప్పేసి షాప్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాను ఇక్కడ లోకల్ ఎంక్వైరీ చేస్తే శాడీల్ బ్యాగ్స్ అక్కడ ఉండి అని అయితే చెప్పారు సో అందుకని చెప్పి ఆ షాప్కి అయితే మ్యాప్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం సో మనమైతే షాప్ పాంగ్రాకి అయితే వచ్చేసాం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అయితే ఉందనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వెళ్ళేసి మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ అయితే తీసుకుందాం కాఫీ మిత్ర కెఫే మిత్ర కూడా ఉంది సో వన్స్ షాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడే ఫుడ్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకొని దెన్ వీల్ మూవ్ టు హోటల్ స్టార్ట్ అయింది సో మనమైతే శాడల్ బ్యాగ్స్ కొనడానికి వచ్చేసి దొరకలేదని చెప్పేసి అంటే అది మన అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెట్లో ఉంది ఇటు మనం బైక్ మారుస్తాం కాబట్టి సో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ బట్టి శాడల్ బ్యాగ్స్ తీసుకోవడం వేస్ట్ అందుకని చెప్పేసి ఒక ఫుడ్ రెస్టారెంట్ అయితే ఆగాం అన్న అయితేనేమో వైట్ రైస్ దాల్ ఆర్డర్ చేస్తారు మేము బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తాం చూడడానికి చాలా ఎమ్మీగా అండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఆకులు తినడానికి ఆకులు కూడా ఇచ్చారు ఈ ఆకులతో తినాలన్నమాట సో ఫుడ్ అయితే తిన్నాక రివ్యూ అయితే చెప్తా ఎలా ఉంది అనేది ఇంకోటి తిని ఇప్పుడు తిని ఇంత ఆకలి ఉన్నాం అంటే ఇంత ఆకలి ఉన్నాం అంటే ఆకులు కూడా తినేస్తాం ఏం చేద్దామన్నా మా నూరు రోజులు వేసి వచ్చిన తర్వాత అయిపోయింది పరిస్థితి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే గంట తీసుకొచ్చి ఫ్రెష్ వండిస్తున్నారు కానీ గంట తర్వాత తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఆకలి తెచ్చిపోతుంది గూగుల్ ఎక్కడికి పోయినా మమ్మల్ని వదలట్లేదు ఎక్కడికి పోయినా అదే లుల్లి సో దగ్గరగా తెచ్చేసాం ఈ సిగ్నల్ లో మనం లెఫ్ట్ అయితే తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఒక్క త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పోతే చాలు లెఫ్ట్ తీసుకున్నాం త్రీ హండ్రెడ్ కాదు కాదు టూ ఫిఫ్టీ ఐ థింక్ సో ఎందుకంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్లోనే ఉంది సో అక్కడైతే మన ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే ఫస్ట్ వేయించుకున్నామంటే రేపు మన బైక్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మన బ్లాక్కి మామూలుగా ఉండదు ఇంకా ఎందుకంటే రైడ్లో టైం అంతా వచ్చేసి దీనికే స్పెండ్ చేస్తున్నాను నేను ఆ ట్రావెల్ జర్నీ వచ్చేసి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నేను ట్రావెల్ చేసేదంతా ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేస్తే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ ఆపాల్సి వస్తుంది ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ సో దానివల్ల ఏంటంటే వేస్ట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమింగ్ టైం ఎక్కువైపోతుంది బ్లాక్ అడిగేమో అది అర్థం కావట్ల నేపాల్ వచ్చినాక బైక్ మాత్రమే దగ్గర దగ్గరగా వీళ్ళ కరెన్సీలో ట్వంటీ థౌసండ్ ఖర్చు అయితే చేస్తాను నేపాల్ కరెన్సీలో ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే మన కరెన్సీలో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సంథింగ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పెట్టి ఖర్చు పెట్టినా సరే బైక్ అనేది పికప్ ఉంటే ఓకే వీ విల్ బీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ వెన మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే బైక్ అనేది ఆగిపోతుంటే ఎలా ఉంటుంది సో ఫైనల్గా అయితే మనం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫైనల్గా అయితే మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్కి అయితే వచ్చేసాం మన హిమాలయన్ విండ్షీల్డ్ అండ్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నారు సో బిఆర్ సిక్స్ ఆ బిఎస్ ఫోర్ అని అడిగితే బిఆర్ సిక్స్ అని చెప్పాను సో న్యూ అన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిట్ దే స్టిక్కరింగ్ వచ్చేసి మనం వన్స్ సిక్కిం రీచ్ అయిన తర్వాత మన స్టిక్కరింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుందాం సో అంటిల్ దాన్ని ఎందుకంటే మనకి ఈరోజు టైం లేదు సో ఇక్కడ దగ్గర లేదని స్టిక్కర్ షాప్ ఉన్నా సరే వీ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ సో ఫస్ట్ అయితే మన విండ్షీల్డ్ అండ్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అయితే ఫిక్స్ చేయించుకొని దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ చూసారు కదా మన సైడ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడైతే మొత్తం చెత్త చెత్తగా ఉంది ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసై క్రిటిసైజింగ్ దెమ్ బట్ ఓకే మనం అయితే వీడియో అయితే కంటిన్యూ అవుదాం విండ్ షీల్డ్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అండ్ స్టిక్కర్స్ అన్నీ అయితే మొత్తం పోయ
సో మనం కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకోటి తీసుకోవాల్సింది ఆ బోర్డ్ స్టిక్కర్స్ అవన్నీ ఓకే డోంట్ డోంట్ ప్లక్ ఇట్ ఆఫ్ ఓకే జస్ట్ కీప్ ఇట్ విత్ దట్ సో మొత్తానికి అయితే మన బ్లాక్ న్యూ విండ్ షీల్డ్ అయితే వచ్చేసింది ఈ అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు అయితే చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడారు అండ్ వాళ్ళే దగ్గరుండి ఇద్దరు అయితే వర్క్స్ అయితే ఫిక్స్ ఫినిష్ చేస్తున్నారు మనకేంటంటే రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఫిక్స్ చేస్తే చాలు లాస్ట్ టైం ఢిల్లీలో ఏం జరిగిందంటే ఒక సైడ్ వచ్చేసి అప్ అండ్ ఒక సైడ్ వచ్చేసి డౌన్లో ఫిక్స్ చేయడం వల్ల సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ గాన్ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే సో దానివల్ల ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోయింది అండ్ ఒకసారి ఫిట్టింగ్ చూసుకుంటే సో రెండు సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా అయితే పెట్టేశారు ఒకటి రెండు మూడు థర్డ్ వన్ అయితే పెట్టేశారు అనమాట సో ఇక్కడ కింద అయితే నేను బోల్ట్ అయితే చూడలేదు అన్న అది కూడా చూసి ఫిక్స్ అయితే చేస్తున్నారు సో ఇవన్న అనమాట సో మనమైతే బైక్ సర్వీస్ చేయించాం అనమాట మ్యాక్స్వెల్ బుల్లెట్ సర్వీస్ సెంటర్ మన ఆంధ్ర నుండి ఆర్ ఇండియన్స్ ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు మీ క్లాసిక్ కానీ లేదా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కంపెనీ భయ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ పికరే కానీ అయితే కుష్ బి ఓన్లీ ప్యూర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఓకే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద స్టిక్కర్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో లొకేషన్ అండ్ లింక్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తారు తప్పకుండా వచ్చి అయితే మీరు చేయించుకోండి సో మన బైక్ అయితే మొత్తం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అన్న ఒకసారి అయితే టెస్ట్ డ్రైవ్కి అయితే వెళ్తున్నారు అంటే మొత్తం ఫిట్ ఫిట్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నారు సో బ్రేక్ అయితే కొంచెం లూజ్గా ఉందని చెప్పేసి మళ్ళీ అతను పిలిచి తిట్టి టై చేయమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు మనల్ని నమ్మి ఇంత దూరం వచ్చారు సో డెఫినెట్గా మంచిగా చేసే వాళ్ళని చెప్పారు బిల్లు ఎంత అయితే చేస్తారు తెలియదు ఇంతగా మంచిగా ఉన్నారంటే బిల్లు కూడా చూసి చెప్తాను మీకు ఒకసారి సో నేను ఒక లూప్ కూడా తీసుకున్నాను లూప్ కూడా తీసుకున్నాను లూప్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది నేపాలి కరెన్సీలో సో చాలా బాగుంటుంది నాకు తెలిసి సో తప్పకుండా అయితే నేను లొకేషన్ అయితే ఇస్తాను ఎవరు బైక్ కాట్మాండీలో రిపేర్ వచ్చినా సరే ఇక్కడ రండి ఫైవ్ మినిట్స్లో మీ బైక్ అయితే రిపేర్ చేసి ఇచ్చేస్తారు ఎందుకంటే మనం వీఆర్ ట్రావెలర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ సో మనకి త్వరగా అయితే వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది మీకు ఎలాంటి లేట్ ఉండదు రాగానే మీకు ఫస్ట్ మీ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి తర్వాత వాళ్ళ వర్క్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే దే నో దట్ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ వర్క్ టు డూ సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనకే ఇస్తారు సో తప్పకుండా ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ అయితే విజిట్ అవ్వండి సో మనమైతే బైక్కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా తీసుకున్నాం నేను లూప్ తీసుకున్నాను ప్లస్ చైన్ లూప్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఒకటి తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి విండ్ షీల్ ఒకటి తీసుకున్నాను లేబర్ ఛార్జ్ వచ్చేసి వంద రూపాయలు పడింది సో మొత్తం కలిపి రెండు వేల ఆరు వందల అరవై రూపాయలు పడింది సో తప్పకుండా మన సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ లేకపోతే మా తెలుగు వాళ్ళు కానీ లేదా మా సౌత్ ఇండియన్స్ అయితే ఎవరైనా సరే ఇండియన్స్ అయినా సరే సో ఎవ్రీ వన్ కమ్ హియర్ అండ్ బైక్ అయితే రిపేర్ చేయించుకోండి నేనైతే ఫస్ట్ ఒక వెయ్యి రూపాయలు అటు ఇటు అయినా సరే చేయించుకుందామనే మై మైండ్లో బ్లైండ్గా అయితే ఫిక్స్ అయిపోయాను ఎందుకంటే ద వే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం కానివ్వండి మొత్తం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో బయ్యానే మన దగ్గరుండి రిసీవ్ చేసుకొని మన బైక్ అంతా కంప్లీట్గా సర్వీస్ చేయించి రేపు మార్నింగ్ మనకి రైడ్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అయితే చేసి పెట్టారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బయ్యా అప్పు రిసీవింగ్ కస్టమర్ రిసీవింగ్ సబ్ కొంచెం బహుత్ వచ్చాయి అండ్ బిల్ కూడా మనకి కన్వీనియంట్ కన్వీనియంట్గానే ఉంటుంది సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంది సో తప్పకుండా మీరు అందరూ చేసుకోండి సో నేనైతే బ్లాగ్లో కంటిన్యూ అయితే మాట్లాడతాను మీతో ఇప్పుడైతే మనం వచ్చేసి శాడిల్ బ్యాగ్స్ అయితే కొనుక్కోడానికి వెళ్దాం మన బ్యాగ్స్ వచ్చేసి క్లియర్గా అయితే లేవు సో వన్స్ మనం శాడిల్ బ్యాగ్స్ అయితే తీసుకొని దెన్ వీ మూవ్ టు సెలిన్ షాప్ హెయిర్ కట్ అయితే చేయించుకునేది ఉంది వే హెయిర్ కట్ వచ్చేసి సపరేట్గా ఒక బ్లాగ్లో అయితే వస్తుంది అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ బ్లాగ్ సర్వీస్ అయితే ఐమ్ టోటలీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సో ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే అది శాడిల్ బ్యాగ్స్ అయితే దొరకలేదు సో ఇంకా మేము అడ్జస్ట్ అయ్యి వెళ్దామని అయితే అనుకున్నాం సో ఫైనల్గా అయితే మొత్తం టెంపుల్ దర్శనం కానివ్వండి బైక్ పార్ట్ కావాల్సిన స్పేర్ పార్ట్స్ కానివ్వండి మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని కాఠ్మాండులో సెట్ అయిపోయింది రేపు మార్నింగ్ అయితే మనం కాఠ్మాండు నుండి సిలిగురికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతాం సో అంటిల్ దెన్ సీ యూ తటా బాయ్ బాయ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేసుకోండి బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేసుకోండి అండ్ ఎప్పుడు సపోర్ట్